ഹായ് നമസ്കാരം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എന്റെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് വീണ സ്ലൈഡിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീണ നിങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന് നമ്മള് ഹിന്ദിയിൽ തുടങ്ങിയ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഹിസ്റ്ററി പാർട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഫിസിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്റെ ഹിന്ദി ക്ലാസ്സും ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്സും നിങ്ങളെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുത്തതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദിയുള്ളവളാണ് അപ്പോ എന്റെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച് ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ സംശയമുള്ളവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ബേസിക്കലി എന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മുഴുവൻ ഫിസിക്സിലാണ് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് പിന്നെ പോളിടെക്നിക്ക് പിന്നെ ബി ടെക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എന്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദിയും സോഷ്യലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഫിസിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ ശങ്കയുടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെഷർമെന്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് അളവുകളും ഏകകങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായമാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പാറ്റേൺ മാറ്റി ചെയ്യണമോ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്തേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാം പിന്നെ ഒരുപാട് സജഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകൾക്കൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയത്തിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ കഴിയുന്ന അത്രയും വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ചെയ്തു തരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ ബേസിക് സയൻസിനകത്ത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് എട്ടാമത്തെ പാഠഭാഗമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ പേരാണ് അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെന്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ അളവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഈ അടിസ്ഥാന അളവുകളെ കൃത്യമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ക്രോഡീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ലോകമെമ്പാടും നീളമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അളക്കേണ്ടത് സമയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അളക്കേണ്ടത് ഇനി എന്തുവാ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ ഏകകമാണ് വേണ്ടത് ഈ യൂണിറ്റാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അളവുകളെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പാഠമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലെ ഓരോരോ സെക്ഷനായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നീളത്തെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പം നീളത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്കിയേ നീളം അഥവാ ലെങ്തിനെ നമ്മൾ പല തരത്തിൽ അളക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ 
അത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നാനോമീറ്ററിലോ മൈക്രോമീറ്ററിലോ ഒക്കെ അളക്കും പിന്നെ ഒരു വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ആ ഇനി നോക്കി ഒരു സ്കെയിലാണെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിൽ നോക്കിയേ മില്ലിമീറ്ററും സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവുകളും കാണും അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ ഒരു വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നീളമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മീറ്ററിൽ അളക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കിലോമീറ്ററിൽ അളക്കും പിന്നെയുമുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ദൂരങ്ങൾ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിലാണ് ഇനി പ്രകാശവർഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പാർസക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവയെല്ലാം തന്നെ നീളത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് അപ്പൊ ഈ നീളത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം തന്നെ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏകീകൃതമായിട്ട് ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വേണം അത് ഏതാന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിച്ച നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററാണ് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ പ്രതീകം എം ആണ് അപ്പോൾ ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലങ് ദീസ് മീറ്റർ ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഈസ് എം മനസ്സിലായോ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും മനസ്സിലായോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്കും മലയാളം മീഡിയംകാർക്കും മനസ്സിലായോ നീളത്തിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആണ് എം വെച്ചിട്ടാണത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സ്കെയിലിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ എല്ലാ വലിയ യൂണിറ്റുകളെയും ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സ്കെയിൽ എടുക്കുക അതിന് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം കണ്ടോ അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ആ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെയുള്ള ആ വരകൾക്കിടയിൽ പത്ത് ചെറിയ വരകൾ കാണാം അല്ലേ അതെന്താണ് ഓരോ വരെ ഓരോ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ട് പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇതുപോലുള്ള പ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാണും മനസ്സിലാക്കുക പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ചേർന്നാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ടെൻ എം എം ഈക്വൽ ടു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം നോക്കിയ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ എടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി അളക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളമാണ് അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നീളത്തെയാണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്മാളസ്റ്റ് ലെങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആക്യുറേറ്റ്ലി മെഷ്യോർഡ് യൂസിങ് എ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ലിസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ അതിൽ എന്തുണ്ട് ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായിട്ടുള്ള സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ട് മൈക്രോമീറ്റർ ഉണ്ട് നാനോമീറ്ററും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടി വലിയ ദൂരങ്ങൾ എങ്ങനെ അളക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ നോക്കിയ ഗ്രഹങ്ങൾ പ്ലാനറ്റ്സ് നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്റ്റാർസ് ഇവയിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് അഥവാ ദൂരം അളക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അതിനെ എ യു എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കോ നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തറിയാമെന്നുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് സ്റ്റാർ ആണ് സൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സണ്ണിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വളക്കുന്നത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണി വെച്ച് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ എർത്തിൽ നിന്ന് സണ്ണിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു
അങ്ങനെ പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് ഒരു പ്രകാശവർഷം നോക്കി എത്ര ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്രയായിരിക്കും ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ എത്രയായിരിക്കും അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാൽ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് താണ്ടുന്നതാണ് ഒരു പ്രകാശവർഷം മനസ്സിലായോ വളരെ വലിയൊരു അളവാണ് അല്ലേ അതാണ് പ്രകാശവർഷം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു അളവ് പോലാണ് പരാലാറ്റിക് സെക്കൻഡ് അഥവാ പാർസെക്ക് ഓക്കെ ഈ പാർസെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് ലൈറ്റ് ഇയർ അഥവാ പ്രകാശവർഷമാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ അളവ് ഏതാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പാർസെക്ക് ആണ് അല്ലെ അത് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് താണ്ടുന്നതാണ് ഇനി ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി അതിന് താഴെയായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട അളവുകളാണ് കേട്ടോ വൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് വൺ മൈക്രോമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് വൺ നാനോമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ മീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് നീളത്തിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് അവയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് മാസ് നോക്കാം ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ എന്താണ് മാസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യം എന്നറിയാവോ ദ്രവ്യം അഥവാ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്പേസ് അഥവാ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരം അഥവാ വെയിറ്റ് ഉള്ളതുമായ വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ദ്രവ്യം അഥവാ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി അതിൽ ഭയങ്കര ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാം നിങ്ങൾ കാണുന്ന വായു അഥവാ എയർ അതിന് ഭാരം ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനൊരു ഭാരമുണ്ട് ഇനി അതിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണോ നിങ്ങൾ പറയും സ്ഥലം ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അതിന് സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളൊരു ബലൂണിലേക്ക് കാറ്റ് ഊതി നിറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബലൂൺ വീർത്ത് വരുന്നില്ലേ ആ ബലൂണിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കാറ്റൂതി വിട്ടപ്പോ അതിനകത്ത് എന്താ നമ്മൾ നിറച്ചത് എയർ ആ എയറിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമായത് കൊണ്ടല്ലേ ബലൂൺ വീർത്ത് വന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഗ്യാസ് അഥവാ എയറിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എയറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ട് എൽ പി ജി ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൾഷൻ ഗ്യാസ് അല്ലേ എൽ പി ജി ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ നിങ്ങളെടുത്ത് പൊക്കി നോക്കിയേ നല്ല വെയിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഗ്യാസിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നിപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും ഒരു ഭാരമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് മാറ്റർ അഥവാ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെയും അളവാണ് അതിൻ്റെ മാസ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ എന്തുമാത്രം മാറ്റർ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മാസ് അപ്പോൾ ഈ മാസ് അളക്കുന്നത് എങ്ങനാ നിങ്ങളൊരു പ പലചരക്ക് കടയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ആ കടയിലുള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ത്രാസിൻ്റെ ഒരു തട്ടിൽ ഒരു കിലോയുടെ ഒരു തൂക്ക് കട്ട വെക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് മറ്റേ എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര അളന്നെടുക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുപോലെ ആവുമ്പോൾ സ്റ്റഡി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കിലോയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വസ്തു കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മാസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് കിലോഗ്രാമാണ് ഈ കിലോഗ്രാമിന് നമ്മൾ കെ ജി എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ളതാണ് മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ അര കിലോ കാൽ കിലോ മുക്കാൽ കിലോ ഒരു കിലോ അഞ്ച് കിലോ പത്ത് കിലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ കിലോഗ്രാമിന് കൂടാതെ വേറെ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മില്ലിഗ്രാം എം ജി എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഇനി ഗ്രാം ജി എന്ന് പറയും അത് രണ്ട് ചെറിയ അളവുകളാണ് ഇനി കിലോഗ്രാമിനെ കാട്ടി കൂടിയ വലിയ അളവുകളാണ്
ഇനി അത് എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് വേണ്ടേ ആ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിലും ഈ സെയിം സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിലും കാണുന്ന എല്ലാ ഈ ഒരു കിലോയുടെ കട്ടയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഇനി ബാക്കി അളവുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു ക്വിൻ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ടു കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇതെപ്പോൾ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലാതെ ഞാൻ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി ഈ അളവുകളെല്ലാം പകർത്തി എഴുതി വെച്ചോണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സമയം അഥവാ ടൈമിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നോക്കിയേ ചിത്രങ്ങൾ തന്നേക്കുന്നത് കണ്ടോ അതിൽ രാവിലെയും ഉച്ച സമയത്തും വൈകുന്നേരവുമുള്ള നിഴലുകളുടെ സ്ഥാനമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് സമയത്തും നിഴലിൻ്റെ സ്ഥാനം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ നിഴലിൻ്റെ സ്ഥാനം നോക്കിയിട്ടാണ് സമയം നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നത് അതായത് സൂര്യപ്രകാശം വീഴുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ഏത് ഡിറക്ഷനിൽ നിന്നാണ് വീഴുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്ന ആ നിഴലിൻ്റെ സ്ഥാനവും മാറിയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ അവർ ഈ നിഴൽ ഉപയോഗിച്ച് സമയം നോക്കിയിരുന്ന ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് നിഴൽ ഘടികാരം അഥവാ സൺ ഡയൽ എന്ന് പറയും എന്താണ് നിഴൽ ഘടികാരം അഥവാ സൺ ഡയൽ എന്ന് പറയും ഇതേ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സൺ ഡയൽ കേട്ടോ നിഴൽ ഘടികാരം അല്ലെങ്കിൽ സൺ ഡയല് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഒരു സോളാർ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളാർ ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നട്ടുച്ച മുതൽ അടുത്ത നട്ടുച്ച വരെയുള്ള സമയമാണ് ഒരു ദിവസം അഥവാ ഒരു സോളാർ ദിനം എ ഡേ ഓർ എ സോളാർ ഡേ ഇസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഫ്രം ഓൺ നൂൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് നൂൺ ഉച്ച മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ അടുത്ത ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയുള്ള സമയമാണ് ഒരു സോളാർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി സമയത്തിൻ്റെ അഥവാ ടൈമിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെക്കൻഡ് ആണ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ അഥവാ പ്രതീകം എസ് ആണ് സ്മോൾ എസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ആവറേജ് സോളാർ ഡേ ഒരു സോളാർ ദിനത്തിൻ്റെ ഒന്നേ ഭാഗം എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു ഫുൾ സോളാർ ഡേയുടെ ഒന്നേ ഭാഗം എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇനി ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് അഥവാ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം നീളം മാസ സമയം എന്നിവയുടെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ ഇവയുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ അഥവാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റ് അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സെൽഫായിട്ട് ഒരു നിലനിൽപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അളവുകളെയാണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ സം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു വൺ അനദർ ആൻഡ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ് യൂസിങ് അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മറ്റുള്ളവയുമായി ബന്ധമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നതും മറ്റളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറയാൻ കഴിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള അളവുകളാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെങ്തിന് ഏതാണ് മീറ്ററാണ് ടൈമിന് സെക്കൻഡ് ആണ് മാസിന് കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ലേ ഇനി ഇവയെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ആരാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അവരാണ് ഇതിങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഇതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു പദ്ധതിയാണ് 
മാസ് ടൈമിനും ഉള്ള യൂണിറ്റ്സിന് പുറമെ മറ്റ് യൂണിറ്റുകളും അവയുടെ അളവുകളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്കി ഈ ചാർട്ട് നോക്കിയേ നീളം അഥവാ ലെങ്ത്ത് മീറ്റർ ആണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് അതിന്റെ പ്രതീകം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പൽ എം മാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കിലോഗ്രാം സിമ്പൽ കെ ജി സമയം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം സെക്കൻഡ് ആണ് സിമ്പൽ എസ് അടുത്തതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആംബിയറിലാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ സിമ്പൽ ക്യാപ് ലെറ്റർ എ ആണ് ഇനി താപനില താപനില അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കെൽവിനിലാണ് ക്യാപ് ലെറ്റർ കെ ഇനി പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അത് മോളിലാണ് പറയുന്നത് എം ഒ എൽ എന്നാണ് അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇനി പ്രകാശ തീവ്രത ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി അത് അളക്കുന്നത് ക്യാൻഡലയിലാണ് ക്യാൻഡല അതിന്റെ സിമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ സി സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആംബിയർ താപനില അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അഥവാ പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവ് മോള് പ്രകാശ തീവ്രത അഥവാ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി ക്യാൻഡല ഇനി നോക്കിയ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളാണ് അല്ലെ എന്നാൽ ഈ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളിൽ പെടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നും സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി ഒരു വ്യാപ്തം അഥവാ വോളിയം കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നോ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചതിനകത്ത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയാലും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയാലും ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ സെന്റിമീറ്റർ സോറി മീറ്റർ സെക്കൻഡ് പിന്നെ എന്തുവാ പറഞ്ഞത് കിലോഗ്രാം അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ ഒരുപാട് അല്ലാത്ത യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ യൂണിറ്റുകളെല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് യൂണിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നതോ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതോ ആയ യൂണിറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ അഥവാ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ്സ് വെച്ചായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാസിന്റെതാണെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കിലോഗ്രാമും മീറ്ററും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നു അത് മീറ്ററിനെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ അഥവാ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓർ ദോസ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിക്ലർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാണ് നീളം ഗുണം വീതിയാണ് അല്ലെ ലെങ്തിന്റെ ബ്രഡ്ത്ത് ആണ് ലെങ്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് ബ്രഡ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് ഈ മീറ്ററും മീറ്ററും കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് യൂണിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഇല്ല അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് രണ്ട് മീറ്റർ ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കി അപ്പൊ ഈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായത് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ആയ മീറ്ററിൽ നിന്നല്ലേ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അതുപോലെ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് അല്ല അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററുകൾ ചേർന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് അല്ലാത്തതും അവയെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നതുമാണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ യൂണിറ്റ്സുകളെ കുറിച്ച് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ച് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവ ഏകീകൃത യൂണിറ്റുകളാണ് യൂണിഫൈഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ ഏകീകൃതം എന്ന് പറഞ
ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമം ഓരോന്നോരോന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാം നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തേത് യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ സാധാരണയായി ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മളെപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് മീറ്റർ ആയാലും എസ് ആയാലും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ആയാലും കിലോഗ്രാം ആയാലും എല്ലാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും തെറ്റുന്നത് കിലോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ചിലർ കെ വലുതും ജി സ്മോളും ആയിട്ട് എഴുതും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലെ എല്ലാ അളവും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അതെപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചില യൂണിറ്റുകൾ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപ് ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ക്യാപ് ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു സന്ദർഭം അത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ നോക്കിയേ ആദ്യത്തത് അലക്സാണ്ട്ര ഓൾട്ടയുടെ പേരിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിന് നമ്മൾ ഓൾട്ട് എന്ന പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾട്ട് എന്നെടുത്ത യൂണിറ്റ് ആരുടെ പേരിലാണ് അലക്സാണ്ട്ര ഓൾട്ടയുടെ പേരിലാണ് അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് വി എന്ന സിമ്പൽ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കണ്ടോ ക്യാപ് ലെറ്ററാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മർദ്ദത്തിൻ്റെ അഥവാ പ്രഷറിൻ്റെത് യൂണിറ്റ് പാസ്കലാണ് ബ്ലേസ് പാസ്കലിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് നമ്മൾ പാസ്കൽ എന്ന് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ക്യാപ് ലെറ്റർ പിയും സ്മോൾ ലെറ്റർ എയും അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാപ് ലെറ്ററിലേ വരുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരായതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ബലത്തിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ഫോഴ്സിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതിന് എൻ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രതീകം അഥവാ സിമ്പൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഓൾട്ട് പ്രഷറിൻ്റെ പാസ്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ന്യൂട്ടൻ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം എന്താണ് കാരണം അത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ പേരിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ക്യാപ്റ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതണം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഈ സിമ്പിൾസിന് പകരം യൂണിറ്റുകളുടെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ വലിയ അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്താ പറയുന്നത് വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നെവർ യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കെൽവിൻ ആണെങ്കിൽ കെ ആണ് എൻ്റെ സിമ്പിൾ പക്ഷേ കെൽവിന് പകരം ക്യാപ് ലെറ്റർ കെയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ കെൽവിൻ എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ക്യാപ് ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതരുത് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിനവിടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നേക്കുന്നത് ഉണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെൽവിൻ എന്ന് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ രണ്ടിനകത്തും എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രതീകങ്ങൾക്ക് പകരം സിമ്പിൾസിന് പകരം ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെവർ യൂസ് ദ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ഈ സിമ്പിളുകളുടെ പ്ലൂറൽ ബഹുവചനം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് നോക്കിയേ ടെൻ കിലോഗ്രാം എന്നേ പറയാവൂ ടെൻ കിലോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയരുത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നേ പറയാവൂ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയരുത് അവ എപ്പോഴും സിംഗുലർ ആയിട്ട് ഏകവചനത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത ഇനി അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് നെവർ യൂസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഓർ കോമ ആഫ്റ്റർ എ സിമ്പിൾ എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങളൊരു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എൻഡിൽ അവസാനത്തിനല്ലാതെ ആ പ്രതീകങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കുത്തോ കോമയോ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കിയേ അവിടെ താഴെ തന്നേക്കുന്നത് മേശയുടെ നീളം എഴുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ടേബിൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അതിൻ്റെ അവസാനമല്ലാതെ ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ
പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടുതൽ ചരിഞ്ഞ വര ഉപയോഗിക്കരുത് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അവിടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ സെക്കൻഡ് അത് തെറ്റാണ് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത ഏഴാമത്തത് വെൻ എ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് അറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് അതർ യൂണിറ്റ്സ് യൂസ് എ ഡോട്ട് ഓർ എ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈ മറ്റ് യൂണിറ്റുകളുടെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ ഒരു സ്പേസ് നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ട് നൽകുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു മീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എന്താണ് ഒരു ഗുണിതമാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു മീറ്റർ എന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗുണന ചിഹ്നം ഇടണ്ട മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ ഇടണ്ട പകരം അവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇടാം അല്ലായെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനി എട്ടാമത്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഡു നോട്ട് മിക്സ് ദ നെയിം ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് വിത്ത് ദ സിമ്പിൾ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ പ്രതീകവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇടകലർത്തി നമ്മുടെ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന യൂണിറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രതീകം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ കെ ജി അല്ലേ ഇനി മീറ്ററിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മീറ്റർ ഇനി നമ്മളൊരു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് എടുക്കുകയാണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതണം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിമ്പിളുകൾ മാത്രമായിട്ട് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ പേര് മാത്രമായിട്ട് എഴുതുക അല്ല സിമ്പിളിൻ്റെ സിമ്പിളും പേരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യരുത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ഉദാഹരണത്തിൽ നോക്കിയേ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ശരിയാണ് അല്ലേ അതായത് അതിൽ സിമ്പിൾസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം കിലോഗ്രാം പെർ മീ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അതെന്താണ് മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ പേര് എഴുതി ഇനി അതല്ലാതെ കിലോഗ്രാം ഇട്ടിട്ട് ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതരുത് തെറ്റാണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതരുത് തെറ്റാണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതരുത് കാരണം അവിടെ എല്ലാം കെ ജി പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വരേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ സിമ്പിൾസ് മാത്രമായിട്ട് എഴുതുക ഇല്ലെങ്കിൽ പേര് മാത്രമായിട്ട് എഴുതുക അല്ലാതെ സിമ്പിൾസും പേരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും എഴുതരുത് എന്നാണ് ഒൻപതാമത്തെ നിയമം സോറി എട്ടാമത്തെ നിയമം ഇനി ഒൻപതാമത്തെ നോക്കിയേ വൈൽഡ് റൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് അലോങ് വിത്ത് എ വാല്യൂ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ സിംഗിൾ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം നമ്മൾ അളവുകൾ യൂണിറ്റുകളുമായി ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കണം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആണെങ്കിൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് കെൽവിൻ കൊടുക്കുക ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് മീറ്റർ കൊടുക്കുക അതല്ലാതെ ഇവ ചേർത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെവർ യൂസ് മോർ ദാൻ ഓൺ യൂണിറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരളവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയ ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അത് ശരിയാണ് എന്നാൽ മറ്റേ തെറ്റായ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് തെറ്റാണ് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മീറ്ററും ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ എഴുതരുത് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് മാത്രമേ എഴുതാം ഒന്നേറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിൽ എഴുതാം രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും എഴുതരുത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇനി ഇതിൻ്റെ നോട്ട് ദയവായി ആരും ചോദിക്കരുത് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യമുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ബൈ നോട്ട് ആയിട്ടാണല്ലോ കാണിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നോട്ട് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ചോദ്യോത്തരങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതിയാകും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ്